ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും കുൽസുമൻ്റെ അടുക്കളയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഐറ്റം ബ്രെഡ് പൊട്ടാറ്റോ ഫിൽസ് ആണ് അതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ബ്രെഡ് ഓട്സ് ബ്രെഡ് നമ്മൾ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ക്യൂബ് രൂപത്തിലാക്കി വെക്കണം രണ്ട് എഗ്ഗ് പുളിയില്ലാത്ത തൈര് പുളി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ മതിയാവും കിഴങ്ങ് രണ്ടെണ്ണം വലുത് നന്നായിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേവിച്ച് വെച്ച കിഴങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ മല്ലിച്ചപ്പ് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കുരുമുളക് ഉപ്പ് കറിവേപ്പില അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കിഴങ്ങ് നമുക്ക് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കാം അധികം വെള്ളം അധികം ആവാണ്ട് നോക്കണം കൂടുതൽ വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഉടച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ അത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഈ ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി മുളക് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കുറച്ച് വേപ്പില കുറച്ച് മല്ലിയില എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഓൾറെഡി മുളക് മുളക് പൊടി ഉള്ളത് കാരണം കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ചേർക്കാൻ കുരുമുളക് അധികമായി പോകരുത് അതുകൊണ്ട് കുരുമുളക് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി മിക്സ് ചേർക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം ചേർക്കാൻ കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എരിവ് കൂടിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത് പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് പുളിയുള്ള തൈരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി പുളി ഓവറായി പോകും അതുകൊണ്ട് പുളിയില്ലാത്ത കാരണമാണ് ഞാൻ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രെഡിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പാല് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കാം കൈ വെച്ച് അമർത്തി പരത്തി കൊടുക്കാം കാരണം ചെറിയ ബ്രെഡാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് വലിയ ബ്രെഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് മിക്സ് സ്റ്റീം ചെയ്താൽ മതിയാവും കാരണം നമുക്കിത് സ്കൂപ്പായിട്ട് കിട്ടണം സ്കൂപ്പായി കിട്ടി നമുക്ക് മിക്സ് ആഡ് ചെയ്യണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോവും പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പാല് മിക്സ് ചെയ്തത് പാല് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇത് മിൽക്കി ബ്രെഡാണ് ഇല്ല നമ്മൾ നോർമൽ ബ്രെഡാണ് മേടിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീം ചെയ്താലും മതി സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്റ്റീമർ വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്രെഡ് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതൊരു മിൽക്കി ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് മിൽക്ക് ചേർക്കുന്നത് മിൽക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി പരത്തി കൊടുത്ത് അതൊന്ന് ഒന്ന് കയ്യിൽ എടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കിയെടുക്കണം ഇല്ല അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മിക്സ് ആഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം അത് പൊട്ടിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടത് പരത്തി ഒരു കയ്യിൽ പാകത്തിന് എടുക്കാം ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ആ സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സ് അത് ഓപ്പണായി പോവും നമ്മൾ പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഓപ്പണായി പോവും സോ അത് നന്നായി കെയർ ചെയ്ത് വേണം ചെയ്യാൻ ഇനി ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലോട്ട് നമുക്ക് എക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം രണ്ട് എക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അയ്യോ ഇതിൽ രണ്ട് ഉണ്ണി ഉണ്ടായിരുന്നു മഷല്ല ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓൾറെഡി ഉപ്പ് എല്ലാത്തിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആവണം ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പൊരിച്ച് മുക്കി പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിക്സാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുരുമുളക് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ബ്രെഡിൽ നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിൽസ് ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായി ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഓൾറെഡി പരത്തി വെച്ച കാരണം അത് നന്നായി ഒട്ടിക്കോളും ഒന്നും ചെയ്യ
നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഷേപ്പായതിന് ശേഷം ഒരു പാകത്തൊരു ഷേപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് എക്കിൽ മുക്കി ഓട്സിൽ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാറ്റി വെക്കാം ഓട്സ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒഴിവാക്കാം എല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് എഗ് ഒഴിച്ച് കുറച്ച് ഓട്സ് കതറി കൊടുത്തതാണ് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു മിക്സ് കറക്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടും മിക്സിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മിക്സ് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചുണ്ടാക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഫിൽസിൽ ബാക്കി വന്ന മിക്സാണ് ഇത് നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഫുഡ് ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഇനി എന്ത് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സോ നമുക്കിത് എങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വേറൊരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓട്സ് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓട്സിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് സോ നമുക്ക് ഓട്സ് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓട്സ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഉരുള ഭാഗത്തിനാവണം അതിന് കയ്യിലൊട്ടി പിടിക്കാത്ത വിധത്തിൽ അതിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവൽ കുറഞ്ഞു കിട്ടണം അതിനാണ് ഞാൻ ഓട്സ് ചേർക്കുന്നത് സോ ഫുൾ ഓട്സ് അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാകത്തിന് ഓട്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരിക്കലും ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ പല ഐഡിയാസ് നമുക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ബാക്കി ഒന്നും ഫുഡ് ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ പൊടി എടുത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ പല നമ്മൾ പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് സോ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താ പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക അത് നോക്കുക നമ്മൾ ബാക്കി വരുന്നത് എങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പരുവമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ മിക്സ് ഓരോ ഉരുളകളായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഉരുളകളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം കോൺഫ്ലവർ മിക്സിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കോൺഫ്ലവർ മിക്സിലെ മാറ്റി വെച്ച് എഗ്ഗിൽ വെച്ച് മുക്കിയാലും മതി ഇത് ആ കോൺഫ്ലവർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ചെയ്യാണ് ഇല്ല എഗ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് മുക്കിയെടുക്കാം എനിക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു ഏഴ് പീസ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി സോ നമ്മൾ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് സെയിം ആണ് പക്ഷേ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇനി നമുക്കത് പൊരിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് വേണേ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഐറ്റത്തിന് പൊട്ടാറ്റോ ലോലി പോപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം സോ അത് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതിന് അത്യാവശ്യം ഓയിൽ ആവശ്യമുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് പോകും കാരണം ഓൾറെഡി പൊട്ടാറ്റോ വെന്തതാണ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ സോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അത് വേവിച്ചെടുക്കണം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതിയാവും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയി പോവും സോ അത് വേവിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ ഓരോന്നോരോന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയി വന്നു സോ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് വരെ മറിച്ചും തിരിച്ചിട്ട് വേവിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് അത്യാവശ്യം എണ്ണ വേണം ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം പൊട്ടാറ്റോ ബോൾസ് ഇത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്തായാലും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ സെയിം പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണ മതി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് അത്ര എണ്ണ വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് പൊട്ടാറ്റോ ഫിൽസ് ഇട്ടുകൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക മീൻ വറക്കുന്നത് പോലെ വറുത്തെടുത്താൽ മതി കൂടുതൽ എണ്ണ വായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെഡ് നന്നായി എണ്ണ കുടിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ മാറിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് ക
നല്ലൊരു ഡിഷാണ് വീട്ടിൽ ഈവനിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡിഷാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ഡിഷാണ് എന്തായാലും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ ഡിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ഡിഷാണ് ഇതുള്ളത് ഞാനിതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എഗ്ഗാണ് എഗ്ഗ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചിക്കി എടുത്തതാണ് ബാലൻസ് വന്ന എഗ്ഗ് നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ഡിഷ് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ട്രൈ ചെയ്യണം പുതിയ പുതിയ എക്സ്പെരിമെൻസ് നടത്തണം ആൻഡ് ഇതിന് സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പുതിന ചട്ടിണിയാണ് പുതിന ചട്ടിണിയിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുതിന മല്ലിച്ചപ്പ് ജീരകം നാരങ്ങ ഒരു ടീസ്പൂൺ തൈര് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചട്ടിണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിന് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ വേണേൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ചെയ്ത് തരാം കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിച്ചാൽ മതി എന്തായാലും ഈ ഡിഷ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഉമ്മക്കുൽസുവിൻ്റെ അടുക്കള ഇനിയും പുതിയ പുതിയ ഐറ്റംസുമായിട്ട് വരും ഇൻഷാല്ല അസ്സാം വലൈക്കും